Welcome to our online tutorial. It's a video tutorial for the 9th class students. In this video lecturing class, we are going to discuss a new chapter from our English textbook. The story name is The Happiness Machine. It was written by Ray Douglas Bradbury. The main character of this story. He tries to make a happiness machine. മനുഷ്യന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രം കണ്ടെത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ലിയോ ഓഫ് മാൻ അദ്ദേഹം ഒരു കുടുംബനാഥനാണ് അദ്ദേഹം ആ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം കണ്ടെത്താനുള്ള വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വീടിൻ്റെ ഗ്യാരേജിൽ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ദിവസങ്ങളോളം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ലെന ഓഫ് മാൻ അതിനോട് വലിയൊരു യോജിപ്പ് കാണിക്കുന്നില്ല കഥയിലെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളാണ് സൗൾ മാർഷൽ നവോമി ജോസഫ് റൂത്ത് തുടങ്ങിയവർ കഥയിലെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ആ ഒരു കുടുംബനാഥനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ലെന ഓഫ്മാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ഈ ഒരു മക്കളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കഥയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരാളാണ് സൗളും അതേപോലെ നവോമിയും ബാക്കിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ അണുകുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു രസകരമായ സംഭവം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കഥ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി ലിയോ ഓഫ്മാൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പണി ഏകദേശം എല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ ഒരു മനുഷ്യന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മക്കളുമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു മെഷീൻ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഭാര്യയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നേറുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു കഥ പര്യവസാനിക്കുമ്പോൾ അത് സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് കഥയുടെ അവസാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ചാപ്റ്റർ ബിഫോർ എൻ്റെ ദ ലെസൺ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ദി ഓതർ എ ഡിഗ്ലസ് ബ്രാഡ്ബെറി വാസ് ബോൺ ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻ്റി ആൻഡ് ഹി ഡൈഡ് ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വാസ് ആൻ അമേരിക്കൻ ഹാദർ ആൻഡ് സ്കിൽ റൈറ്റർ ഹി വർക്ക് ദ ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ജേണൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫാൻറ്റസി science fiction horror and mystery fiction he is the recipient of numerous awards including a 2007 pulitzer citation many of his works were adapted to comic book television and film formats okay we are going to our chapter our story the happiness machine look in the first paragraph leo offman ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ലിയോ ഓഫ് മാനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാരഗ്രാഫ് ഇതിൻ്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പണിപ്പുരയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാരേജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആ ഗ്യാരേജ് അദ്ദേഹം പണിപ്പുരയാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ തൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള അതിനൂതനമായ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനും അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടുത്തം ദ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ സന്തോഷമേകുന്ന യന്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു ചുരുൾ വയർ ചുറ്റിക സ്പാനറുകൾ മുതലായവ അയാൾ അവിടെ തിരയാൻ തുടങ്ങി സെർച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ തിരയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കുഴക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ക കടന്നു വന്നത് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സന്തോഷമേകുന്ന യന്ത്രം ആളുകൾ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണമോ അതായത് ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന യന്ത്രമാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതോ യന്ത്രം ആളുകൾ അതിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന രൂപത്തിലാക്കണമോ അതായത് ഈ സന്തോഷമേകുന്ന യന്ത്രം ആളുകൾക്ക് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാവണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അതായത് ആളുകളെ അതിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണമോ എന്തായാലും വേണ്ടിയില്ല യന്ത്രം മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനാകും സന്തോഷത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്ന മറ്റു
ഈ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ അതായത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ സംതൃപ്തയാണോ സന്തോഷവതിയാണോ ആനന്ദമുള്ളവളാണോ സുഖമുള്ളവളാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ ജോലി നിർത്തി എന്നിട്ട് ലേന ചോദിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊന്നുകൂടി വായിക്കൂ അദ്ദേഹം പുസ്തകം അടച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അതേ എന്നോ അല്ല എന്നോ പറയുക നീ സന്തുഷ്ടയല്ലേ ആനന്ദമുള്ളവളല്ലേ ഉല്ലാസവതിയല്ലേ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ലേന പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം സംതൃപ്തരാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളും രണ്ടാം ബാല്യത്തിലുള്ളവരും സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് രണ്ടാം ബാല്യത്തിലുള്ളവരും അതായത് പ്രായമായവരും സന്തുഷ്ടരാണ് ലന പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സംതൃപ്തരാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളും സംതൃപ്തരാണ് ഈ വീട്ട് ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ സന്തുഷ്ടയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ലെന്നെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ വീട്ടിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ് ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്ന ഞാൻ സന്തുഷ്ടയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫ്മാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ പരാതികളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ പരാതികളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേന തിരിച്ചു പറയുന്നു ഞാൻ പരാതി പറയുകയല്ലേ ലീ ലീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിയോ ഓഫ്മാനെ സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പരാതി പറയുകയല്ലേ ലീ ഒരിക്കലും പരാതി പറയുകയുമില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം രൂപത്തിലുള്ള ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ പരാതിപ്പെട്ടതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ലെന ഓഫ് മാൻ മരവിച്ചതുപോലെ നിൽക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നിശ്ചലമായിട്ട് നിന്ന് അവൾ എന്തോ അങ്ങനെ സ്മെൽ അങ്ങനെ എന്തോ അവളിങ്ങനെ ശ്വാസം വലിച്ചു നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൾ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്ത് നോക്കൂ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ നേരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അവൾ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അടുപ്പിൻ്റെ മൂടി തുറക്കുന്നു കട്ടിയുള്ള പുക അടുക്കളയിൽ ഒന്നായിട്ടിങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അടുക്കളയിൽ മുഴുവനായിട്ട് പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലെന പറഞ്ഞു അതാണ് സന്തോഷം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആറു മാസമായിട്ട് ലിയോ ഓഫ് മാൻ തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പോലും വരാറില്ല എന്ന് കാരണം അദ്ദേഹം ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തയ്യാറെടുപ്പിലായിരിക്കാം അവൾ വീണ്ടും സംസാരം തുടർന്നു ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യമായി നമ്മുടെ അത്താഴത്തിൻ്റെ റൊട്ടി കരിക്കട്ടെ ആയിട്ട് മാറി ആ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും തൻ്റെ ഭർത്താവ് തൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും ഈ അടുക്കളയിലുള്ള സഹായങ്ങൾക്കൊന്നും വരാറില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സൂചന കൂടിയാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് കേട്ടോ ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യമായി നമ്മുടെ അത്താഴത്തിൻ്റെ റൊട്ടി കരിക്കട്ടെ ആയി മാറി അടുക്കളയിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ പുകയടങ്ങിയപ്പോൾ ലിയോ ഓഫ് മാൻ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പതി എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു അതായത് അവിടെ നിന്ന് പതി അദ്ദേഹം നീങ്ങി ക്ലിങ് ക്ലിങ് മണിനാഥം ബീപ്പ് ആ ഒരു ഗ്യാരേജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ താളാത്മകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം സന്തോഷം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി വല്ല മുഖത്തും മുക്കിലും മൂലയിലും എങ്ങാനും സന്തോഷത്തിന് തരിയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആഹാരവും വിശ്രമവും ഉറക്കവും ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു കാരണം യന്ത്രം അതിൻ്റെ രൂപത്തിലായി കണ്ടതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹാപ്പിനെസ് യന്ത്രം തയ്യാറായി ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ തയ്യാറായി അതെങ്ങനെ അടുക്കളയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു കയറുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ പിറുപിറുത്ത് കൊണ്ട് കയറി അപ്പോൾ ലേന ചോദിക്കുന്നു ലീ നിനക്ക് നിൻ്റെ കുറേ പണം കുറേ പൗണ്ടുകൾ ചിലവായിട്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിൻ്റെ ശ്രദ്ധയും ഇല്ലായിരുന്നു നീ ഒരു ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ തിരക്കിലായത് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോലും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ നീ പറയുന്നു ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ ശരിയാണെന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നീ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ഈ ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കൂ മനുഷ്യന് അത്ര മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന യന്ത്രം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ആ ദിവസം കടന്നുപോയി പിറ്റേ ദിവസം പക്ഷികളുടെയും പട്ടികളുടെയ
അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ്റെ ശബ്ദം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മൂല ശബ്ദങ്ങളും പല വിധത്തിൽ കൂടി ചേർന്ന ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് വന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ലെന ചോദിച്ചു ലിയോനോട് ചോദിച്ചു ലിയോ ഓഫ് മാനോട് ചോദിച്ചു പറയൂ ലിയോ ഓഫ് മാൻ അദ്ദേഹം ലേന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറയൂ ലേന അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗ്യാരേജിലേക്ക് നോക്കി ശാന്തമായി ചോദിച്ചു ലേന എന്ത് ചെയ്തു ആ ഗ്യാരേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ലിയോ ഓഫ് മാനോട് ചോദിച്ചു ആ ഒരു മെഷീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വൃദ്ധന്മാരെ യുവാക്കളാക്കാൻ അതിന് കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ അധ്വാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാൽ എന്നെ സന്തോഷവതിയാക്കാൻ അതിന് കഴിയുമോ നിങ്ങൾ കാരണം ഞാനും കുട്ടികളും തനിച്ചാകും മുഷിപ്പൻ വീട്ടു ജോലികളും വീട്ടു കാര്യങ്ങളും അടുക്കള ജോലികളും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കാൻ ആ യന്ത്രത്തിന് കഴിയുമോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ലിയോ ഓഫ് മാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലേന പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കത് നോക്കാനുള്ള സമയമില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അവൾ അയാളുടെ കവിളി ചുംബിച്ചിട്ട് ആ മുറി വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ലിയോ ഓഫ് മാൻ പറഞ്ഞു ശരിയായ സമയം ഇതല്ല ഈ ഒരു മെഷീനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ സമയം ഇതല്ല അയാൾ വിചാരിച്ചു യന്ത്രം നാളെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്തു അന്ന് രാത്രി കുറേ ചെന്നപ്പോൾ ആരോ കരയുന്ന ശബ്ദം അയാൾ കേട്ടു അതായത് ലിയോ ഓഫ് മാൻ ആരോ കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അയാൾ നേരെ കുട്ടികളുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു സൗൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്ക മക്കളിൽപ്പെട്ട സൗൾ തലേനിൽ മുഖം അമർത്തി വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരയുന്നത് അയാൾ കണ്ടു അദ്ദേഹം സൗളിനെ വിളിച്ചുണർത്തി സൗൾ നീ പേടി സ്വപ്നം വല്ലതും കണ്ടോ അവൻ വീണ്ടും കരഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ നിലാവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഗ്യാരേജിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അയാൾ താഴെ തന്ന ഗ്യാരേജിനിൽ കടന്നു ചെന്നു അവിടെ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ഹാപ്പിനെസ് മെഷീനിൽ സ്പർശ് നോക്കിയപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ ഉഗ്രമായി ചൂടായിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാ മനസ്സിലാക്കി അവൻ അതായത് സോൾ അതിനകത്ത് കയറി എന്നിട്ട് അവൻ ആ മെഷീൻ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഈ യന്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ആ ദിവസം കടന്നുപോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് എട്ടടി ഉയരവും ഓറഞ്ച് നിറവുമുള്ള യന്ത്രത്തിനടുത്തേക്ക് ലിയോ ഓഫ് മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ലെനയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ലിയോ വിജയിച്ചു അങ്ങനെ ലിയോ ഓഫ് മാൻ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ലെനയെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ലെനയുടെ കൂടെ അവരുടെ മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലെന പറഞ്ഞു ശരി എന്നെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ നശിച്ച സാധനം പരീക്ഷിച്ചോളൂ കുട്ടികളെ വെറുതെ വിട്ടേക്കൂ അവർക്ക് പേ വെറുതെ പേടി സ്വപ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ലേന പറഞ്ഞു കുട്ടികളെല്ലാം പെട്ടിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്നു ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്നു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ലേന ചോദിച്ചു അത്യാനന്ദവും സംതൃപ്തിയും സന്തോഷം ഉളവാക്കാൻ ഏത് ബട്ടണം ഞാൻ അമർത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ സൗൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് തലേ ദിവസം രാത്രി പേടിച്ച് കരഞ്ഞ നമ്മുടെ സൗൾ പറഞ്ഞു അമ്മേ വേണ്ട പരീക്ഷിക്കണ്ട അപ്പോൾ ലെന പറഞ്ഞു നമ്മളിത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം സൗൾ അവൾ യന്ത്രത്തിനകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്ന് തൻ്റെ ഭർത്താവ് നോക്കി അതായത് നമ്മുടെ ലെന സൗളിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മളിത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം സൗൾ അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലേന ആ യന്ത്രത്തിനകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളൊരു ഭ്രാന്തം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിയോ പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് ആ ബട്ടൺ അമർത്തു അപ്പോൾ കാണാം എന്താണ് സന്തോഷമെന്ന് അപ്പോൾ കാണാം അങ്ങനെ വാതിലടച്ചു അകത്ത് ഒരു ക്ലിക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുകയും യന്ത്രം ക്രുദനായ അതൊരു പേടിപ്പെടുന്ന വളരെ ക്രൂരനായ ഒരു പട്ടിയെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ വിറക്കാനും മുരളാനും തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സൗൾ പറഞ്ഞു പപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൗൾ തൻ്റെ അച്ഛനെ പിന്നിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പോൾ സൗ നമ്മുടെ നവോമ് ചോദിച്ചു നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ വി യന്ത്രം വിചിത്രമായ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിയോ ഓഫ് മാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാണ് അവൾക്ക് വളരെ സുഖമാണ് ശ്രദ്ധിക്
അപ്പോൾ ലിയോ ഓഫ്മാൻ പറഞ്ഞു ആ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നതേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് അവൾ നൃത്തമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം അവൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അവൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് അയാൾ അങ്ങനെ ഉറക്കാനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പെട്ടിക്കകത്ത് നിന്ന് വീണും ശബ്ദം കിട്ടും ആശ്ചര്യകരം അകത്തു നിന്ന് വീണും ശബ്ദം ഒഴുങ്ങി ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിയോ ഓഫ് മാൻ്റെ മുഖം അഭിമാനം കൊണ്ടിങ്ങനെ നിറ തുടുക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് അകത്തു നിന്ന് ആരോ കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അയാളുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ചീരി മാഞ്ഞു അപ്പോൾ നവമി പറഞ്ഞു അമ്മ കരയുകയാണ് അപ്പോൾ ലിയോ ഓഫ് മാൻ അല്ല അവൾ കരയുകയല്ല അപ്പോൾ സോൾ പറഞ്ഞു അതെ അമ്മ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ കരയുകയാണ് അപ്പോൾ ലിയോ പറഞ്ഞു ഇല്ല അവൾക്ക് അതിന് കഴിയുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്നു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ലിയോ പറഞ്ഞു ലി ദയവ് ചെയ്ത് ആ മെഷീൻ ഓഫാക്കൂ അവർ കുറേ കൂടി ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു സ്തബ്ധനായ അയാൾ യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തി ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയപ്പോൾ ലന പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ സാധനമാണിത് ആദ്യം പാരീസായിരുന്നു കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ലിയോ ചോദിച്ചു പാരീസിന് എന്താണ് കുഴപ്പം അപ്പോൾ ലന പറഞ്ഞു ഞാൻ പാരീസിലാണെന്ന് തോന്നൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി അതായത് ഞാൻ പാരീസിൻ ആ ഒരു മെഷീനകത്ത് പാരീസ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പാരീസിലാണെന്നുള്ള തോന്നൽ എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ഞാൻ പാരീസിലല്ല എന്നും ഒരിക്കലും എനിക്ക് പാരീസിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നും എനിക്കറിയാം ഞാൻ നൃത്തവേദിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണെന്നും ഈ മെഷീൻ എന്നെ തോന്നിപ്പിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായി ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നൃത്തമേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് കേട്ട ലിയോ പറഞ്ഞു ഓ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ നൃത്തശാലയിൽ കൊണ്ടുപോകാം ലിയോ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലേന പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങളുടെ യന്ത്രം അതൊരു വലിയ കാര്യമായി കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ലിയോ ചോദിച്ചു പിന്നെന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലന പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ നിങ്ങളുടെ യന്ത്രം പറയുന്നു ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരിയാണെന്ന് പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ യന്ത്രം ഒരു സൂര്യാസ്തമയം എന്നേക്കുമായി അതിനകത്ത് നിലനിർത്തുന്നു സുഗന്ധം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷവും സുഖകരമായ താപവും അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ നിലനിർത്തുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ലിയോ ചോദിച്ചു അതിനെന്താണ് ഇത്ര സങ്കടപ്പെടാൻ അപ്പോൾ ലന പറഞ്ഞു ആരാണ് അസ്തമയം അവസാനിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അസ്തമയത്തെ നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ തേച്ചു കഴുകാനുള്ളപ്പോൾ കിടക്ക വിരിക്കാനുള്ളപ്പോൾ എത്ര നേരം എനിക്ക് അസ്തമയത്ത് നോക്കി നിൽക്കാനാകും അതിവേഗം കടന്നു പോകുന്നവയെ മന്ദഗതിയിലും അഖിലയുള്ളവയെ അടുത്തുള്ളവയും ആക്കി മാറ്റി അത് അങ്ങനെ ആകരുത് നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം എന്താ അതിവേഗം കടന്നു പോകുന്നവയെ പതിയെ പോകുന്നവ രൂപത്തിലും അതുപോലെ അഖിലയുള്ളവയെ അടുത്തുള്ള രൂപത്തിലുമാണ് മാറ്റിയത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അങ്ങനെ ആകരുത് അതിവേഗം കടന്നു പോകുന്നവയെ അവ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടും അകലെയുള്ളവയെ നമ്മുടെ അടുത്തായിട്ട് സമീപത്ത് അനായാസം ചെന്നെത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാം അവയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതായത് പതി അതിവേഗം കടന്നു പോകുന്നവ അങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ടും അകലെയുള്ളവയുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ അതിനെയെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ട പുലിയെ ചോദിച്ചു യന്ത്രത്തിന് എന്താണ് കുഴപ്പം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാനൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യന്ത്രത്തിനകത്ത് കടന്നിരിക്കുകയും അദ്ദേഹം വാതിലടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് യന്ത്രം വീണ്ടും വിറക്കാനും മുരളാനും തുടങ്ങി ആ സന്തോഷം നൽകുന്ന ആ ഒരു മെഷീൻ്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ നിറങ്ങളുടെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും കൂടെ അയാൾ ഒഴുകി നടക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഉടനെ ആരോ പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അയാൾ കേട്ടു പപ്പ തീ യന്ത്രത്തിന് തീ പിടിച്ചു ആ യന്ത്രത്തിന് തീ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആരോ വാതിൽ പൊളിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ നമ്മുടെ ലിയോ ഓഫ് മാനെ വെളിയിലിറക്കി പുറകിൽ നിന്ന് അടക്കി ഒരു സ്ഫോടന ശബ്ദം അയാൾ കേട്ടു അതായത് ഈ യന്ത്രത്തിന് തീ പിടിച്ചു അത് ആളിക്കാത്താൻ തുടങ്ങി യന്ത്രം ആളിക്കത്തുകയാണെന്ന് ലന ഓഫ് മാൻ ബോധ്യമായി അയാൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തൻ്റെ മക്കളുടെ നേരെയായിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സോൾ അഗ്നിശമന സേനയെ
താൽക്കാലികമായി അവിടെ താമസിക്കാൻ വന്ന അതായത് വാടകക്കും മറ്റും താമസിക്കാൻ വന്നവരും അതുപോലെ താഴ്വരയിലുള്ള പ്രായമായവരും അതുപോലെ ആറാം ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും അഗ്നിശമന സേന ഉയർന്നു പോകുന്ന ആ ഗ്യാരേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകുന്ന തീ അണക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കാഴ്ച ഒരുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് അതായത് ആ ഗ്യാരേജിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഭീമൻ തീനാളങ്ങൾ അതിനെ അണക്കാൻ നോക്കുന്ന ഫയർ ഫോഴ്സ് ഇതെല്ലാവർക്കും മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നൽകിയത് ഈ കാഴ്ച നൽകിയത് തൻ്റെ വീട്ടിലുകാരാണെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ ഓഫ് മാൻ്റെ കുട്ടികളിൽ വളരെയധികമുള്ള അഭിമാനം നിറയുകയും ചെയ്തു അതായത് ഈ ഒരു ഗ്യാരേജ് തീ പിടിക്കുകയും അത് നന്നായിട്ട് ആളിക്കാത്താൻ തുടങ്ങുകയും അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് വരികയും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദൃശ്യ വിരുന്നൊരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഗ്യാരേജിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഭീമൻ തീനാളങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ലിയോ ഓഫ്മാൻ്റെ മക്കളിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ അഭിമാനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പുകയുടെ തീനാളങ്ങൾ അതായത് അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോകുന്ന തീഗോളങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ വിചിത്രമായ രൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു വിചിത്രമായ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മുത്തച്ഛനായിട്ടുള്ള സ്പൗൾഡിങ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ ഒരു രൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതാണോ നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ അപ്പോൾ ലിയോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നീടോ അതിൽ ഒരു ചിന്തിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയാമെന്ന് ലിയോ ഓഫ് മാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ലെന ലിയോട് പറഞ്ഞു ലിയോ ആ ഇത് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അധിക സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല അതായത് ഒരു വർഷമൊന്നും എടുക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാധനങ്ങൾ പഴയതുപോലെ സാധാരണ രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാവും കാരണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യന്ത്രത്തിൻ്റെ പണി കൊണ്ട് ആ ഉണ്ടാക്കിയ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ മൂലം വീടാകെ താറുമാറായി കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീടൊന്ന് നന്നാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ലെന തൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു ഒരു മക്കളെ അമ്മയൊന്ന് സഹായിക്കൂ അവിടുന്ന് അഗ്നിശമനക്കാരും ആളുകളും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലിയോ ഓഫ് മാനും അത് മുത്തച്ഛനും കുട്ടികളും മാത്രം അവിടെ അവശേഷിച്ചു ബൂട്ട് കൊണ്ട് നനഞ്ഞ ചാരും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇളക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ നീ പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശരിയായ കാര്യം ഇനി ഒരു വിഡ്ഡി ആകുമെന്ന് എന്നതാണ് നീ സന്തോഷം തരുന്ന യന്ത്രം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവോ അതിൻ്റെ കുത്തകാവകാശം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എടുക്കപ്പെട്ടു എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലതല്ലെങ്കിലും അതിപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഡഗ്ലസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തീ അത് കണക്കാക്കേണ്ട എന്താണ് കത്തിയതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു വർഷമൊന്നും വേണ്ട ആ നിസ്സാരമായ വസ്തു വിട്ടോക്കൂ നോക്കൂ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ മുൻവശത്തെ ജനലിലൂടെ നീ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ജനലിലൂടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ വലിയ ജനൽപ്പാളിയിലൂടെ നോക്കി അവരുടെ വീടിൻ്റെ വലിയ ജനൽപ്പാളിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അവിടെ വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാവിധ കാഴ്ചകളും കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവിധ ചലനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതായത് കണ്ണിനും മൂക്കിനും എല്ലാത്തിനും വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള സൗളും മാർഷലും കോഫി ടേബിളിൽ ചെസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു റെബേക്ക ഊണ് മുറിയിൽ സിൽവർ വിരിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നവോമി കടലാസിൽ പാവവസ്ത്രങ്ങൾ വെട്ടി വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റൂത്ത് ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ജോസഫ് അവൻ്റെ വൈദ്യുതി ട്രെയിൻ ഓടിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ലെന അടുപ്പിൽ നിന്ന് ആവി പറക്കുന്ന പോട്ട് റോസ്റ്റ് മാറ്റുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു അകലിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളും ആരോ ഉച്ചത്തിൽ മധുര സ്വരത്തിൽ പാടുന്നതും വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാമായിരുന്നു റൊട്ടു പൊരിക്കുന്നതിൻ്റെയും കൊതി പിടിപ്പിക്കുന്ന വെണ്ണയുടെയും സുഗന്ധം അവിടെയെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം അത് ഹാപ്പിനെസ് മെഷീനിലും ഇത്തരം കാഴ്ചകളും സുഗന്ധങ്ങളും അതുപോലെ പാട്ടുകളും ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ണും മൂക്കും നാക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അത് സെൻസ് ഓർഗൻസ് എല്ലാം തുറന്നു വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും സന്തോഷം നിറയാൻ തുടങ്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്പർശം നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷം നൽകുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു സന്തോഷം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ സന്തോഷമേകുന്ന യന്ത്രം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടുഡേസ് ലെസൺ താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിങ് മീ പേഷ്യൻലി താങ്ക് യു